हाइद्रबाद लो न्यू यर जोश मोदलाई पोईंदे डीजे चप्पुल्लू विद्धुत कांतुल नडुमा कुर्रकारु कोत्त समस्रानिकी स्वागतम पलिके एंदुकु अंदरु सिध्धमैयारु केक कटिंगलू केरिंतलू नुरुत्यालतो संदडि चेस्तु नया साल मुबारक अंटु फुल जोश लो चिंदुल वेसे एंदुकु रेडिय उत्तुनारु इपड़के पबलू फाइव स्टार होटल्स प्रत्यीग कारिक्रमारकु एरपाड चेस्कुनाई Mozart கணிபின்சனி செத்ருவுதோ பிரபன்ச மந்தா போரார்த்து நிவுந்தி கருணா அந்தம் காகமுந்தே தானி ரூபு மார்ச்சுகுந்தி ஓமிக்ரான் ரூபம்லோ தேசம்லோ ஜனம்பை பாஞ்சா விசுருத்தோந்தி ரெண்டுவில இருவைலோ பிரபன்ச முத்தம் கருணாதோ போராடிதே ரெண்டுவில இருவையோகட்டி � इवेडुकनु संतोषंगा जर्पकोवडानिकी प्लान्डु सिद्धम चेसकोंटु नारु एन्नो ग्नापकालनु मिगिल्चिना रेंडुविल इरवय उकोटिकी गुड़्बाय चेप्पी उरिमे वुद्चा हम्तो रेंडुविल इरवय रेंडुकी स्वागतम Vocês फाइव स्टार होटल लो, सो माने कैपेसिटी होच्छे ऐसी इवेंट दो का फाइव फोर टू फाइव हंड्रेड पीपल लो, काक पद में मो गवर्नमेंट नॉम्स प्रकार हम का वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड मेंबर्स ने आलो जस्ट ना मो, सो इवन माना इवेंट होच्छे ऐसी फैमिली ओरिएंटेड इवेंट, सो प्रत्येक कर के रिजर्व टेबल लो, रिजर्व सीटिंग मिनिमम वो कट थाउजेंड टू थाउजेंड मेंबर्स गैदर है ये दी, सो अपर चाला मेंबर्स की प्राइसिंग विषय में लगानी है तंग कुंडे मिडिल क्लास वाला गानी, लो क्लास वाला गानी, वर्क ही गुड़ा अंदर के अंदर बाटला उन्हें भी टिकेट्स हो, सो इपुर माँग गुड़ा लेस ऑडियंस होच्छे से सर के मेम गुड़ा कौन चांस उन्नत दी, सो फाइव स्टार होटल लो जरूरत उन्नत दी, इवन सो प्राइसेस अंत हाई उन्नत यानि को दो नॉर्मल प्राइसेस है उन्नत ही। दिसंबर थर्टी फर्स्ट आनंद आला डे, ईयर एंड पार्टी लो उन्नते आ हंगा में वेरु, आदि विश्वनगरम लो आई थे मरिंता यक्कवगा उन्नत दे, पब बुलो, म्यूजिकल शो, पार्टी கொண்ணி பப்புலு बாலிவுடு பரமுக்கலதோ வேடுகலனு நிர்வைகிச்துன்டே மரிக்கொந்தனு டாலிவுட் நட்டலதோ இவென்றலனு ஓர்கனைஸ் செய்துன்னாய் DJ songs தோ குர்ரகாருலோ மத்தைக்கின்சேந்துகு சித்தமாய் போயாய் கட்டடி உண்டேனே தெல்லார்லு பார்ல தெருஸ்தாய் பப்புலு அலாண்டிது நியுயர் रोड नेम्बर 45 लो न्यू येर की सिद्धमोत्तुना पब्बुला न्यू सेंस पै मा प्रतिनिदी चारी मरनी विवराला दिस्तारू पुड़ अंता एकड़ जूसना पब्बुलु, क्लब्बुलु, इलांटी कल्चर पेरीन नेपध्यों कनपड़तुन्दे हैदरबादु प्रदानंगा जुब 
జనావాసాలు ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా పబ్బులు వెలిసాయి ఈ పబ్బుల వల్ల న్యూసెన్స్ ఎక్కువగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాము పీకల దాకా తాగి రోడ్ల మీదకి రావడము ప్రమాదాలు జరగడము రోడ్డు మీదకి ఇష్టారాజ్యంగా మద్యం సేవించిన మత్తులో డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల ఇష్టారాజ్యంగా డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల ప్రమాదాలు కూడా చోటు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం అయితే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి న్యూసెన్స్గా ఉండి జనావాసాల్లో ఉన్నటువంటి పబ్బులకి హైకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది ఈ నోటీసుల నేపథ్యంలో నైనా కొంత కట్టడి జరుగుతుందా లేదా అనేది చూడాల్సి ఉంది ఇప్పటికీ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అలాగే ఎక్సైజ్ అధికారులు అలాగే పొల్యూషన్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు అన్నిటి మీద కూడా కాలనీ వాసులు ఫిర్యాదులు చేశారు వీటన్నిటి వల్ల పెద్ద న్యూసెన్ జరుగుతుంది అనేది ప్రధానంగా చెప్తున్నటువంటి వాదన అయితే ఆ జనావాసాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ పబ్బుల వల్ల పూర్తిగా అర్ధరాత్రి వరకు కూడా పెద్ద పెద్ద సౌండ్లతో కాలనీ వాసులందరికీ ఇబ్బంది కలిగించడం అలాగే ఈ పబ్బులలో పీకల దాకా తాగిన తర్వాత ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈ మనం చూస్తున్నటువంటి బ్రాడ్వే ఇది పబ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎదురుగా కొంత నిర్మానుష్యమైనటువంటి ప్రాంతము అలాగే దానికి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి ఫ్లైఓవర్ కూడా కొత్తగా నిర్మాణాలు చేశారు ఇవి వీటన్నిటినీ కూడా అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు కూడా అడ్డాలుగా మారుతున్నటువంటి అశ్లీల కార్యక్రమాలకు కూడా అడ్డాగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితిని కాలనీ వాసులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు పోలీసులకి అలాగే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్న నేపథ్యంలో హైకోర్టుకు వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం నెలకొంది ప్రస్తుతం సాయంత్రం ఆరు జరి ఆరు దాటిందంటే పబ్బుల ముందు న్యూసెన్స్ మొదలవుతుంది రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు వరకు పీకల దాకా తాగి ఆ తర్వాత కేవలం బయటికి మాత్రమే పబ్బు క్లోజ్ చేసినట్టు కనపడుతుంది కానీ లోపల తెల్లవారుజామున వరకు కూడా ఇలాంటి న్యూసెన్స్ అలాగే సందడి కనపడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని రోజు ఈ కాలనీ వాసులు ఎంతో డిస్టర్బెన్స్గా చూస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే హైకోర్టుకు వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితిని చూస్తున్నాం అయితే వీటిని కట్టడి చేయడానికి పోలీసులకి న్యూసెన్ జరిగినప్పుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు అనేది ప్రధానంగా ఇక్కడ కాలనీ వాసులు చెప్తున్నటువంటి అంశం మతానికి హైకోర్టు దాకా వ్యవహారం వెళ్ళినటువంటి నేపథ్యంలో పబ్బుల కట్టడికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు జీహెచ్ఎంసీ కావచ్చు అలాగే పోలీసులు కావచ్చు ఈ సౌండ్ న్యూసెన్స్తో వస్తున్నట్టు సౌండ్స్తో వస్తున్నటువంటి న్యూసెన్స్కి కాలనీ వాసులకు ఎప్పుడు మోక్షం కలుగుతుందనే ఒక ఆవేదన మాత్రం చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది మొత్తానికి కాలనీ మధ్య జనావాసాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ పబ్బులు అనేవి ఎప్పటికైనా నిత్యకృత్యంగా సమస్యలుగా మారుతున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి చర్యలు ఉంటాయి అనేది చూడాలి హైకోర్టుకి ఈ నగ వచ్చే నెలలో మళ్ళీ కేసు వాయిదా వేసినటువంటి నేపథ్యంలో ఎలాంటి వివరణ ఇస్తారు ఎలాంటి చర్యలకు అధికారులు పోలీసులు పూలుకుంటారు అనేది చూడాలి కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ తో చారి ఎన్టీవీ హైదరాబాద్ ఒమిక్రాన్ విజృంభిస్తున్న ప్రభుత్వానికి లెక్కలేదా ఖజానా నింపుకోవడానికే తెలంగాణ సర్కార్ ప్రాధాన్యత ఇస్తోందా డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన పబ్బులు బార్లను బార్ల తెరిచేసి వైరస్ రా రమ్మని పిలుస్తోందా ప్రజల ప్రాణాల కంటే ఆదాయమే ముఖ్యమా తెలంగాణ సర్కార్ కు ఆదాయమే ముఖ్యమా ప్రజల ప్రాణాలంటే లెక్కే లేదా న్యూ ఇయర్ ని క్యాష్ చేసుకోవడమే లక్ష్యమా బార్లు పబ్బులకు అనుమతి ఇవ్వడం దేనికి సంకేతం ఒమిక్రాన్ కు వెల్కమ్ చెబుతోందా ఊరందరిది ఒక దారైతే ఉలిపిరి కట్టిది మరో దారి అన్నట్లు మిగిలిన రాష్ట్రాలది ఒక దారైతే తెలంగాణది మరో దారి ఒమిక్రాన్ ఆందోళనతో కొత్త ఆంగ్ల సంవత్సరాది సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఎనిమిది రాష్ట్రాలు నైట్ కర్ఫ్యూ విధించాయి దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాలు ఆంక్షల బాట పట్టాయి పక్కనే ఉన్న కర్ణాటక నైట్ కర్ఫ్యూ విధిస్తే మహారాష్ట్ర సైతం ఆంక్షలు విధించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం బార్లు పబ్బులను బార్లా తెరిచేసింది కొత్త సంవత్సరం వేళ మందుబాబుల్లో జోష్ నింపేందుకు అర్ధరాత్రి వరకు మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతిచ్చింది ఈ నెల ముప్పై ఒకటిన రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు మద్యం షాపులను తెరచి ఉంచవచ్చని మద్యం విక్రయాలు సాగించవచ్చని స్పష్టం చేసింది అంతేనా రాష్ట్రంలోని బార్లు పబ్బులు క్లబ్బులు తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ఆధీనంలోని హోటళ్లు ఈవెంట్ల పర్మిట్ల కింద లైసెన్స్ పొందిన వారు అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఒంటి గంట వరకు కూడా మద్యాన్ని సరఫరా చేసుకునేలా అనుమతి ఇచ్చింది ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరకు రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రాబడి వచ్చినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి కొత్త సంవత్సర వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ఈ ఆదాయం నాలుగు వేల కోట్లకు చేరుకుంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు నిజానికి సాధారణ రోజుల్లో జిల్లాలోని మద్యం షాపులు ఉదయం పది గంటలకు తెరుచుకుని రాత్రి పది గంటల కల్లా మూతబడతాయి అదే జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని షాపులు ఉదయం పది గంటల నుంచి రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు తెరిచి ఉంటాయి అయితే కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని మద్యం షాపులన్నీ ఈ నెల ముప్పై ఒకటిన అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు తెరిచి ఉంచేలా ప్
ఢిల్లీ కర్ణాటక అసోం ఉత్తరప్రదేశ్ హర్యానా మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ లో ఇప్పటికే నైట్ కర్ఫ్యూ విధించారు రాత్రి తొమ్మిది నుంచి ఉదయం ఆరు వరకు మహారాష్టలో ఆంక్షలు విధించారు కానీ ఆంక్షలు విధించకపోవడం అటుంచితే అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఒంటి గంట వరకు పబ్బులు క్లబ్బులు రిసార్టుల్లో మద్యం సరఫరా చేయవచ్చంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి మద్యం విక్రయ వేలను ఎప్పట్లాగే ఉంచినా ఎవరికి వారు కొనుగోలు చేసుకుని ఇళ్లల్లోనే వేడుకలు చేసుకునేవారని ఎక్కువ మంది ఒకే చోట గుమ్మిగూడే అవకాశం తక్కువగా ఉండేదని ఇప్పుడు పబ్బులు క్లబ్బులు రిసార్టుల్లో కూడా ఒంటి గంట వరకు అనుమతి ఇవ్వడంతో జన సమూహాలను నియంత్రించడం కష్టమేనని అంటున్నారు న్యూ ఇయర్ వేడుకలు నిర్వహించాలా వద్దా అసలు ప్రభుత్వం అనుమతిస్తుందా లేక రాత్రి కర్ఫ్యూ వంటిదేమైనా అమలు చేస్తుందా అన్న సందిగ్ధంలో ఉన్న హోటళ్లు పబ్లు ఈవెంట్ నిర్వాహకుల అనుమానాలకు తెరపడింది అర్ధరాత్రి దాటే వరకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వడంతో వారిలో కొత్త జోష్ వచ్చింది దాంతో వేడుకలకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు న్యూ ఇయర్ జోష్ కు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో కొన్ని హోటల్స్ వినూత్న ఆఫర్లు ప్రకటిస్తున్నాయి పార్టీలో పాల్గొన్న తర్వాత ఇళ్లకు వెళ్లాలనుకున్న వారికి ప్రత్యేకంగా వాహనాలు సిద్ధం చేస్తున్నాయి ఫుల్లుగా మద్యం సేవించిన వారు రాత్రి హోటల్లోనే ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాయి పబ్బులు స్టార్ హోటల్స్ సో వి ఆర్ డూయింగ్ త్రీ స్మాల్ గ్యాదరింగ్స్ మెయిన్లీ టు ఎన్షూర్ ది కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ కీపింగ్ ది సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ మైండ్ ఎస్పెషలీ ఆన్ న్యూ ఇయర్స్ అండ్ అండ్ కన్సిడరింగ్ ది కరోనా సిచ్యువేషన్ రైట్ నా ఆన్ ఆనరింగ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ది ఆనరబుల్ హైకోర్ట్స్ డెసిషన్ టు కీప్ ఇట్ వెరీ వెరీ స్మాల్ సో వీ ఆర్ ట్రైంగ్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ దట్ people do not drive back or go back first of all stay back because people are expected to be drunk on new years they party uh, so we try and ensure maximum people stay back in the hotel uh, people who are not willing to stay back we have cars and cabs organized so that they can travel back home safely uh, we are as a mandate we are telling them not to drive and come uh, so that they come by cabs and then we they are go, going back safe uh, with regards to covid protocols uh, we have split the events into different locations just to ensure there is the you know safety norms and social distancing followed covid vijrumbana karananga gat edadi kuda new year vedukalaku dooranga unna nagara janam ee edadi josh tho jarpukunenduku plan cheskuntunnaru naya saal vedukalaku shopping malls kuda siddham ayyayi city loni malls lo shopping sandadi nelukundi o vaipu corona omicron cases lu perugutunna malls lo covid aankshalu gaaliki odilesaru న్యూ ఇయర్ ఆఫర్స్ పేరుతో బిజినెస్ చేసుకోవాలన్న ధ్యాసలో కోవిడ్ ఆంక్షలను పట్టించుకోవడం లేదు మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రవికుమార్ అందిస్తారు జోష్ మొదలైంది ప్రభుత్వం కూడా పెద్దగా ఆంక్షలు విధించకపోవడంతో పార్టీ లవర్స్ అంతా న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్నారు అటు నగరంలోని షాపింగ్ మాల్స్ లో కూడా న్యూ ఇయర్ సందడి మొదలైపోయింది అయితే మొన్న వరకు కూడా ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఆంక్షలు పెడుతుందో లేకపోతే జనాలు గుమిగూడద్దు అని చెప్తారో ఈవెంట్లకు అనుమతి ఇస్తుందో లేదో అనేటటువంటి సందిగ్ధం ఉండేది కానీ ఈవెంట్లకు అనుమతిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది కానీ జనాలు ఎక్కడైతే ఎక్కువ గుమి కొడతారో మాస్క్ను తప్పనిసరిగా వాడాలి అదేవిధంగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పడంతో మొత్తంగా న్యూ ఇయర్ సందడి మనకు కనిపిస్తోంది అయితే షాపింగ్ మాల్స్లో కూడా న్యూ ఇయర్ ఆఫర్స్ను ప్రకటించడంతో అటు షాపింగ్ మాల్స్లో కూడా రద్దీ నెలకొంది ప్రస్తుతం మనం పంజాగుటాలోని సెంట్రల్ మాల్ వద్ద ఉన్నాం ఇక్కడ సిటీలో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ మాల్ కానీ సిటీ సెంటర్ కానీ జీవీకే మాల్స్ పూర్వం మాల్స్ ఇలాంటి ప్రతి మాల్స్ వద్ద కూడా న్యూ ఇయర్ ఆఫర్స్ మొదలయ్యాయి దీంతో షాపింగ్కి వెళ్తూ వస్తున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా మనం చూడవచ్చు ఎందుకంటే సిటీలో వేడుక ఏదైనా సరే అటు కస్టమర్స్ను అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు న్యూ ఇయర్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటిస్తూ ఉంటారు ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ పెట్టినటువంటి ఒక ఆఫర్ను కూడా మనం చూడవచ్చు బై టు గెట్ టు ఫ్రీ అని చెప్పి సో ఇట్లా ప్రతి దాన్ని కూడా క్యాష్ చేసుకునేందుకు షాపింగ్ మాల్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి దానికి తోడు కస్టమర్స్ కూడా ఎదురు చూస్తుంటారు ఏమైనా ఆఫర్స్ పెట్టకపోరా అని చెప్పి సో ఇట్లాంటి న్యూ ఇయర్కి కూడా మొత్తంగా ముసావు అయిపోయి ఆ తర్వాత షాపింగ్ మాల్స్ కూడా ఆఫర్లను ప్రకటించడంతో అటు సిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని మాల్స్లో కూడా రద్దీ నెలకొంది అయితే అటు బిజినెస్ చేసుకునేటటువంటి వాటిపైన ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ కోవిడ్ నిబంధనలను పాటించడంపై మాత్రం లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే అటు కస్టమర్స్ ఎవరైతే షాపింగ్ మాల్స్లోకి వెళ్తున్నారో వాళ్లకు మాస్క్ ఉందా లేదా అనేటటువంటిది చూడటం లేదు మరోవైపు లోపల డిస్టెన్స్ పాటిస్తున్నారా అనేది కూడా లేకుండా పోయింది కేవలం న్యూ ఇయర్ను మనం క్యాష్ చేసుకుంటున్నామా కస్టమర్లను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేటటువంటిదే ముఖ్యంగా మారిపోయింది తప్ప ఎక్కడా కూడా కనీసం మాస్కులు ధరిస్తున్నారా లేదా కోవిడ్ నామ్స్ పాటిస్తున్నామా లేదా అనేది మాత్రం లేకుండా పోయింది మరోవైపు మాల్స్లో ఎక్కడైతే సినిమా స్క్రీన్లు ఉన్నాయో అక్కడ మరింత రద్దీ నెలకొంటుంది వీకెండ్
ఇటీవల రిలీజ్ అయినటువంటి పెద్ద సినిమాలు ఉండడంతో దాంతో ప్రతి మాల్స్లో కూడా ఎక్కువగా రద్దీ కనిపిస్తుంది దానికి తోడు హాలిడేస్ కూడా ఉండడంతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫ్యామిలీస్తో కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో పాటు వచ్చి సరదాగా సినిమా చూస్తూ మొత్తంగా షాపింగ్ కూడా చేస్తూ వెళ్ళడం వంటిది కనిపిస్తుంది సో ఇప్పటికే సిటీలో ఒమిక్రాన్ కేసులు కూడా పెరుగుతున్నాయి రోజుకు పదికి పైగా నమోదు అవుతున్నాయి ఇలాంటి తరుణంలో ప్రభుత్వం పెద్దగా ఆంక్షలు పెట్టకపోవడం ఈవెంట్లకు కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడం న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు కూడా అనుమతి ఇవ్వడంతో కాస్త ఇబ్బందికర వాతావరణం అయితే మనకు కనిపిస్తోంది మాల్స్ కూడా కోవిడ్కు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా మారుతున్నాయనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలామంది ఎక్కువగా ఇక్కడే గ్యాదర్ అవుతుంటారు జనరల్గా ఒకే చోట షాపింగ్ చేయడం ఆ తర్వాత మల్టిపుల్ బ్రాండెడ్ షోరూమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బయట అక్కడ ఒక ఐటమ్ ఇక్కడ ఒక ఐటమ్ కొనేది ఎందుకని చెప్పి మాల్కి వచ్చి అన్ని షాపింగ్ చేయడం ఆ తర్వాత సరదాగా సినిమా చూసి వెళ్ళడం లాంటివి జరుగుతున్నాయి మరి అటు కస్టమర్స్ను అట్రాక్ట్ చేస్తూ బిజినెస్ చేసుకునేటటువంటి వాటిపై ఉన్నటువంటి శ్రద్ద కోవిడ్ నామ్స్ పాటించడంపై మాత్రం లేదనే చెప్పుకోవచ్చు కెమెరామ్యాన్ సుభాష్ తో రవికుమార్ ఎన్టీవీ పంజాబ్ ఉటా నుంచి ఒమిక్రాన్ వణికిస్తున్న ఎంజాయ్ చేసేందుకు ప్రజలు మొగ్గు చూపుతున్నారా న్యూ ఇయర్ వేడుకల పేరుతో ఖజానాలు కాసులు నింపుకునేందుకు సర్కార్ ప్రాధాన్యత ఇస్తోందా ప్రజల భద్రత ప్రభుత్వానికి అవసరం లేదా మద్యంతో పాటు నాన్ వెజ్ విక్రయాలు పెరిగే అవకాశం ఉందా కరోనా విలయంతో గతేడాది అన్ని రంగాలు స్తంభించిపోయినా మద్యం అమ్మకాలు మాత్రమే ప్రభుత్వాలకు ఏకైక ఆదాయ మార్గంగా ఉంటూ వచ్చాయి అన్లాక్ ప్రక్రియలో ముందుగా తెరుచుకున్నవి కూడా వైన్ షాపులు బార్లు పబ్బులే గతేడాది కరోనా కారణంగా న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు అనుమతి లేనప్పటికీ జనం ఇళ్లల్లోనే కూర్చొని మందు కుమ్మేశారు తెలంగాణలోనైతే మద్యం అమ్మకాలు కొత్త రికార్డులను తాకింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగు పెడుతూనే తెలంగాణలో మద్యం అమ్మకాల్లో కొత్త రికార్డులు సృష్టించింది న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా పబ్లిక్ ఈవెంట్లకు అనుమతి లేనప్పటికీ వైన్స్ బార్లకు ఒక గంట సమయం అదనంగా అనుమతిచ్చారు దీంతో కేవలం నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే వందల కోట్ల లిక్కర్ బిజినెస్ నడిచింది డిసెంబర్ ఇరవై నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే దాదాపు ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఆరు కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయి ఈ ఏడాది వెయ్యి కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు ఆప్ కార్యాధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు గతేడాది హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన అర్ధరాత్రి పన్నెండు వరకు అమ్మకాలు కొనసాగాయి నాలుగు రోజుల్లోనే రెండు వందల కోట్లు అధికంగా ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆప్ కార్యశాఖ ప్రకటించింది ఒక్క హైదరాబాద్ మేడ్చల్ రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే మూడు వందల కోట్ల విక్రయాలు జరిగాయి మొత్తంగా ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఒకటి కోట్ల లిక్కర్ కేసులు ఆరు పాయింట్ ఆరు రెండు కోట్ల బీర్ కేసులు అమ్మకాలు జరిగినట్లు ఆప్ కార్యశాఖ వెల్లడించింది ఏపీలో మద్యం ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో సరిహద్దు జిల్లాలో మద్యం అమ్మకాల జోరు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది గతేడాది న్యూ ఇయర్ వేడుకల సందర్భంగా నాన్ వెజ్ విక్రయాలు భారీగా జరిగాయి కోవిడ్తో పండగలు ఉత్సవాలకు దూరమైన కొత్త సంవత్సరానికి వెల్కమ్ చెబుతూ చుక్క ముక్కతో పసందు చేసుకున్నారు గ్రేటర్ పరిధిలో సాధారణంగా రోజుకు పది లక్షల కిలోల చికెన్ అమ్మకాలు జరుగుతుంటాయి అయితే న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా యాభై లక్షల కిలోల చికెన్ విక్రయాలు జరిగాయి దీంతో నగరంలో చికెన్ మటన్ మద్యం విక్రయాలు భారీ స్థాయిలో జరిగాయి ఒక్క హైదరాబాద్ లోనే యాభై నుంచి వంద కోట్లకు పైగా చికెన్ అమ్మకాలు జరిగాయి చికెన్ అంత కాకపోయినా మటన్ అమ్మకాలు కూడా భారీగా జరిగాయి ఈ ఏడాది చికెన్ తో పాటు మటన్ అమ్మకాలు భారీగా జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు వైరస్ లో కొత్త వేరియంట్లు కొత్త టెన్షన్ పుట్టిస్తున్నాయి ఒమిక్రాన్ కేసులు పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతున్నాయి అయినా భయం లేకుండా ఇయర్ అండ్ సెలబ్రేషన్స్ కు సిద్ధమవుతున్నారు ఈ ఇయర్ పోతే మళ్లీ కొత్త ఇయర్ వస్తుంది అందుకే పండుగల కంటే ప్రాణ ముఖ్యం అంటున్నారు వైద్యులు ఇంతకీ తెలంగాణలో ఒమిక్రాన్ పరిస్థితి ఏంటి సెలబ్రేషన్స్ కు ఎందుకు దూరంగా ఉండాలి అంటున్నారో మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు ఈరోజుకు తెలంగాణలో ఒమిక్రాన్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఇయర్ అండ్ సెలబ్రేషన్స్ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో అరవై రెండు ఒమిక్రాన్ కేసులు నమోదవుతే ఒక ముగ్గురికి అయితే ఎటువంటి కాంటాక్ట్స్ లేకుండానే ఒమిక్రాన్ నమోదైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో పాటు సీనియర్ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఉన్నారు సార్ అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ పరిస్థితి చూస్తున్నాం మనం ఒకటి రెండో వేవుల్లోనే కొంత టెన్షన్ పడ్డటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి కూడా పెరుగుతుంది అంటున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనం చూసాము ఇదివరకు అంటే ఫస్ట్ వేవ్ కానీ సెకండ్ వేవ్ కానీ చూస్తే ఫస్ట్ వేవ్ డిమినిష్ అయ్యాక సెకండ్ వేవ్ ఏప్రిల్ మేలో పీక్ స్ట
ధరించడం ఇవన్నీ కూడా ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఎవరైతే వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోలేదో అండ్ సెకండ్ డోస్ కంప్లీట్ చేయలేదో వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈవెన్ సెకండ్ వేవ్లో కూడా చూసాం ఎవరైతే వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు క్యాజువాలిటీ అండ్ మోర్టాలిటీ అండ్ డిజీజ్ సివియారిటీ కూడా తక్కువగా ఉంది సార్ కానీ తెలంగాణలో నమోదైనటువంటి అరవై రెండు కేసుల్లో నలభై ఆరు మంది ఏదైతే వ్యాక్సిన్ వేసుకోకపోవడం కావచ్చు మరోవైపు ఒక ముగ్గురికి అయితే ఎటువంటి కాంటాక్ట్స్ లేకున్నా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఒమిక్రాన్ వచ్చింది అంటున్నారు ఈ కేసులను ఎలా చూడవచ్చు సార్ ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ డిజీజ్ పర్సన్ తోటి కాంటాక్ట్ లేకున్నా కానీ వాటిలో కూడా విండో పీరియడ్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ డిజీజ్ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళను కలవడం వల్ల కూడా డిజీజ్ అనేది వాళ్ళ యాక్టివ్ డిజీజ్ లేకున్నా కానీ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్లో ఇది ఇప్పుడే ఇండియాలోకి ప్రవేశించింది మోస్ట్లీ జనవరి ఎండింగ్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వీక్ వరకు పీక్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది పోయినసారి కూడా మనం సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు మెయిన్గా ఈ ఎలక్షన్స్ టైంలో కానీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా మాస్ మూమెంట్స్ జరగడము వాటి వల్ల కూడా స్ప్రెడ్ అనేది ర్యాపిడ్గా జరిగింది అందుకని రాబోయే న్యూ ఇయర్ వేడుకలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వీలైనంత వరకు పబ్లిక్ ఇంటికి రెస్ట్రిక్ అవ్వడము అండ్ లిమిటెడ్గా ఎవరి వాళ్ళు ఇంట్లోనే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడము దట్ ఈస్ మై అడ్వైస్ సార్ కరోనా నియంత్రణలను పాటిస్తూనే మేమంతా కూడా పబ్బులు కావచ్చు అక్కడ ఈ పార్టీస్ కావచ్చు చేసుకుంటున్నాం అంటున్నారు నిజంగా పార్టీ చేసుకునే చోట కానీ పబ్బుల్లో కానీ కరోనా నియంత్రణ పాటించడానికి వీలవుతుందా అది గ్రూప్ గ్యాదరింగ్లో అది ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా అది పాసిబిలిటీ కాదు అండ్ ఈ న్యూ ఇయర్ అనేది వన్ ఇయర్ పోస్ట్ పోన్ చేయడం వల్ల ఏం పెద్ద పబ్లిక్ ఏం పెద్ద నష్టం ఏం కూడా జరగదు అండ్ ఒక్కసారి మీ ఫ్యామిలీస్లో కానీ మీ సర్కిల్స్లో కానీ సెకండ్ వేవ్లో ఆయన పర్సనల్ లాస్ని ఒకసారి ఆలోచించండి అది మనకి జరగలేదు కదా అని చెప్పేసి మనము విచలవిడిగా ఉండడము ఆ పద్ధతిలో ఉండడం సమాజానికి మంచిది కాదు మనకు కూడా మంచిది కాదు ఈ గ్యాదరింగ్స్ అండ్ పార్టిసిపేట్ చేయకపోవడమే మంచిది రైట్ వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు గ్యాదరింగ్స్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి కొందరిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ ఏదైతే పరిస్థితుల్లో పబ్బుల్లో కావచ్చు ఇయర్ ఎండ్ అనగానే ఈవెంట్స్ కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటారు వేల మంది ఒక చోటుకి చేరుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి నిజంగా అక్కడ కరోనా నియంత్రణ పాటిస్తాము కరోనా నిబంధనలు ఖచ్చితంగా తూచా తప్పకుండా పాటిస్తామంటున్నారు సాధ్యమేనా అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనుల్లో డ్రింకింగ్ రూపంలో కావచ్చు వాళ్ళు తినేటటువంటి ఫుడ్ సమయంలో కావచ్చు చేసేటటువంటి డ్యాన్సుల సమయంలో కావచ్చు కరోనా నిబంధనలు అమలయ్యే పరిస్థితులు ఉంటాయా నూటికి నూరు శాతం ఉండవండి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ వేడుకలు అంటేనే యువత యువత ఆసక్తి ఉంది పబ్లకి వెళ్ళినప్పుడు డ్రింక్ చేయడము లేదా ఫుడ్ ఐటమ్ తినప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకొని తినలేరు కదా తాగలేరు కదా ఆ విధంగా అంటే ఉన్న చిన్న హాల్స్లోనే వంద నూట యాభై మంది రెండు వందల మంది గ్యాదరింగ్ అవ్వడము అంటే ఇది తుంప కరోనానే తుంపర ద్వారా వచ్చిందని చెప్పడము మాస్క్ తీసిన తర్వాత తాగుతున్నప్పుడు తింటున్నప్పుడు ఏదో విధ విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు తుంపర్లు వెళ్ళడము ఆ విధంగా జరుగుతుంటే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి నూటికి నూరు శాతం అసలు కరోనా నిబంధనలు పాటించడం అనేది అవసరమవుతుంది థర్టీ ఫస్ట్ వేడుకలు బంద్ చేయండి ఎలా జరుపుకోవాలి ప్రజలంతా కూడా థర్టీ ఫస్ట్ వేడుకలు కావచ్చు జనవరి కొత్త సంవత్సర వేడుకలు కావచ్చు ఇవన్నీ ఎలా జరుపుకోవాలని ఇప్పుడు కొత్త సంవత్సర వేడుకలు అనేది డేట్ మారుతుంది తప్ప ఏ విధంగా ఏం మార్పులు జరుగుతాం అనేది ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు కావున దీన్ని గుర్తించి ఈ ఎంజాయ్ లేకుండా ఈ యొక్క నిబంధనలు పబ్బులు కానీ ఈ బార్లు కానీ ఆ రోజు మొత్తం బంద్ పెట్టి ముందస్తుగానే చర్యలు చేపట్టి ప్రజల ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది చెప్పుకోవచ్చు రైట్ అందరూ కోరుకుంటుంది ఒకటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఈవెంట్స్ అన్నిటికి కూడా దూరంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పండుగలు పోతే మళ్ళీ పండుగలు వస్తాయి కొత్త సంవత్సరం మళ్ళీ వస్తుంది కానీ ప్రాణం పోతే మాత్రం తిరిగి రాదనేదే ప్రతి ఒక్కరూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో గత రెండు సంవత్సరాలుగా కరోనా విషయంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను ఒకసారి నెమరు వేసుకోండి ఈవెంట్స్కు దూరంగా ఉండి ప్రాణాలను రక్షించుకోండి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కెమెరా పర్సన్ చరణ్తో కలిసి రాజు ఎన్టీవీ